ఫ్రెండ్స్ క్రితం సారి మనం ఆరోగ్యం గురించి అపోహల గురించి జనరల్గా చెప్పుకున్నాం ఈసారి మనం పైన తల దగ్గర నుంచి కింద కాళ్ళ వరకు ఒకటే ఒకటే అపోహల గురించి మనం క్లియర్ చేసుకుపోతున్నాం పైన హెడ్ గురించి మొదలుపెట్టుకుందాం హెడ్ బాత్ తీసుకుంటాం మంచిదా చాలామంది నాకు తలస్నానం చేస్తే కోల్డ్ వస్తుందని అంటారు తలస్నానానికి మనకు వచ్చే కోళ్ళకి సంబంధం ఏం లేదు తలస్నానం రోజుకి ఎన్ వారానికి ఎన్నిసార్లు చేయాలండి అని అడుగుతారు లేకపోతే నెలకు ఒకసారి చేయవచ్చు స్నానం అంటే తల కూడా ఇంక్లూడెడ్ తల నుంచి తల తలస్నానం కంపల్సరీ మనం స్నానం చేసేటప్పుడు చేయాలి తలస్నానంతో పాటు వచ్చిన తర్వాత మా కోళ్ళు వచ్చిందండి అంటారు తలస్నానం చేస్తే కోళ్ళకి తలస్నానానికి సంబంధం లేదు అది ఒక అపోహ తర్వాత తల మర్దం చేయించుకోవచ్చా వారానికి ఒకసారి లేకపోతే నెలకు ఒకసారి ప్రత్యేకంగా తల మర్దన అని పెట్టుకుంటారు తల మర్దన అంటే మసాజ్ పై పైన చేస్తే పర్వాలేదు కానీ అదే గట్టిగా మనం ఈ క్రాఫ్ చేయించుకున్నాక గట్టిగా కొట్టించుకుంటే దాంతో కోమాలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది తలకి నూనె రాయాలి కొంతమంది తలకి నూనె రాస్తే చలవ చేస్తుంది అంటారు కొంతమంది తలకి నూనెకి ఆ నూనె మళ్ళీ లోనకి వెళ్ళి మన మెదరికి చలవ చేసే అవకాశం లేదు తలను తలకి నూనె రాయకపోయినా కానీ ఏమవ్వదు ఆ జుట్టు కొంచెం నల్లగా ఉండటం కోసం వెనకటి వాళ్ళు కొద్ది నూనె రాసేవాళ్ళు నూనె రాసినా రాయకపోయినా తలకి మనకి మాడికి లోనకి వెళ్ళి చలవ చేసేది ఏమి ఉండదు తలస్నానం రోజు చేయాల్సిందే తల మర్దన మాత్రం చేయించుకుంటే ఒక్కోసారి కోమాలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అందువల్ల తల మర్దం జోలికి వెళ్ళబాకండి అలాగే మనం ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బ్రెయినే కదండి యూజ్ చేస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తే ఎంతో తెలివితేటలు పెరుగుతాయి కదా బ్రెయిన్ మ్యాక్సిమం అన్ని పార్ట్స్ని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము టెన్ పర్సెంటే యూజ్ చేస్తున్నామని మనకు అది ఒక అపోహ మొత్తం వాడందే మనకి కనెక్షన్స్ అన్నీ ఇటు కొన్ని కింద కొన్ని పైన కొన్ని ఉంటాయి అలాగే ఆ అపోహలు పెట్టుకోబాకండి అలాగే తల నొప్పి వస్తే కళ్ళజోడు అంటే చలవ జోడు వేయించుకుంటే మంచిది కదా అని కొంతమంది అపోహ కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కళ్ళజోడు వేయించేసుకుంటారు అది కూడా ఒక అపోహే ఏదైనా సైట్ డిఫెక్ట్ ఉంటే కళ్ళజోడు వేయించుకోవాలి కానీ నాకు సైట్ ఉందండి కళ్ళజోడు వేయించుకున్నాను అంటే సైటు సైట్ డిఫెక్ట్ ఉంటే కళ్ళజోడు వేసుకుంటే పోతుంది ఎక్కువ మందికి డిఫెక్ట్ లేకుండానే అనవసరంగా కళ్ళజోడు మోస్తూ ఉంటారు అలాగే మొహం మీద వచ్చిన మొటాలు కొంతమంది గిల్లుతూ ఉంటారు ఆ గిల్లితే మనకి మళ్ళీ చీమ్ బట్టి ప్రాబ్లం ఇస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది మొటాలు కానీ మోల్స్ అంటే బ్లాక్ మోల్స్ మొటిమలు కానీ లేకపోతే నల్ల పుట్టుమచ్చలు కానీ వాటిని గిలితే మోల్స్ అయితే క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పుట్టుమచ్చలు కనుక మనం గిలితే క్యాన్సర్ రావచ్చు అలాగే నెయిల్స్ గురించి నెయిల్స్ అండ్ హెయిర్ గ్రో ఆఫ్టర్ డెత్ చనిపోయినాక అవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి అని చెప్పి కొంతమంది వాటిని దాచుకుంటాం కూడా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చనిపోయినాక హెయిర్ కానీ నెయిల్ కానీ ఏది ఏ పార్ట్ కూడా పెరిగే అవకాశం లేదు అలా కొంతమందికి అపోహ ఈ నకల్స్ కనుక ఏళ్ళు కనుక మనం మోగించి టక 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 నొక్కితే అవి ఆర్థరైటిస్కి దారి తీస్తాయి అని చెప్పి అదే ఒక అపోహ ఉంది గోళ్ళు ఏళ్ళు నొక్కితే ఒక్కోసారి ఫట్మని మోగుతీగానే దానివల్ల ప్రమాదం ఏం లేదు అవి దానివల్ల ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏమి రాదు అలాగే బేర్ ఫుట్ వాకింగ్ అని చెప్పి మొదలు పెట్టారు కొంతమంది చెప్పులు కా చెప్పులను షూస్ తీసేసి నడిస్తే మనకి ఈ ఎర్త్ ఏదో ఉపయోగం చేస్తుంది దాని నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఫోర్సెస్ వచ్చి మనకి ఏదో బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి అని చెప్పి కూడా ఒక పోహ ఉంది దానివల్ల మనకి ప్రత్యేకంగా వచ్చే ఎనర్జీ అంటూ ఏమి ఉండదు బేర్ ఫుట్ వాకింగ్ ముఖ్యంగా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద వయసు వాళ్ళు చేస్తే 
చిన్న రాయేదని గుచ్చుకుందంటే కాళ్ళల్లో అదే ఇన్ఫెక్షన్ కింద మారి కాళ్ళు తీసేసేవారికి కూడా వదిలి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలాగే హైడ్రోసిల్ అంటే వరి బీజం దూకానండి దూకితే వరి బీజం వచ్చింది అంటారు దూకినందువల్ల వరి బీజం రాదు ఎంత ఇప్పుడు పొలంలో గట్లు దూకుతూ ఉంటారు ఇంకా చిన్న చిన్న అనేకం దూకినా సరే వరి బీజం అనేది ఫైలేరియా ఫైలేరియాగా అంటే ఒక దోమ కాటు వల్ల మనకు వస్తుంది కానీ అలా దూకినందువల్ల వరి బీజాలు రావు అలాగే ఐస్ క్రీమ్ తింటే కోళ్ళు వచ్చిందండి నాకు అంటూ ఉంటారు ఐస్ క్రీమ్కి కోళ్ళకి సంబంధం లేదు కోళ్ళు అంతకుముందే రావటానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది మనం ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాక అది ఇది కోన్ సైడ్ అయ్యే వరకు దానివల్ల వచ్చింది అంటారు మనకి జలుబు చేస్తే బయటికి వెళ్ళకూడదు కదా కోళ్ళు పెరిగిపోతుంది అంటారు దానికి కూడా సంబంధం లేదు కోల్డ్ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్లూ లాంటిది అది మామూలుగా నాలుగైదు రోజులకి మందులు వాడినా వాడకపోయినా అదే తగ్గిపోతుంది మన కోళ్ళు వెదల్లో తిరగటానికి మన కోళ్ళు రావటానికి సంబంధమే లేదు అలాగే నోస్ గురించి కొంతమంది అపోహ రోజు నోస్లో పొక్కులు తీసుకుంటా ముక్కులో పొక్కులు తీస్తా అనవసరంగా బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటాయి ముక్కులో పొక్కులు తీస్తే మనం స్నానం చేసేటప్పుడు ఒకసారి కనుక ఇలా చీప్తే ముక్కు క్లీన్ అయిపోతుంది అని ప్రత్యేకంగా ఏమి చేయాల్సిన పని అంటూ ఏమీ లేదు అలాగే టూత్ పిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు పళ్ళ మధ్యలో పెట్టి భోజనం చేసినాక రోజు అలవాటుగా పొడుస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా నాని వేస్తే నాకు చాలామంది టూత్ పిక్స్ కనుక మనం వాడితే ఏమవుతుందంటే ఆ పళ్ళ మధ్యలో ఖాళీలు పెరిగిపోయి పళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ రావటం అది అది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంటర్ ఇంటర్డెంటల్ బ్రష్ అని ఉంటుంది సన్నగా ఉంటుంది బ్రష్ లాంటిది అది కావాలంటే మనకి ఏదైనా పళ్ళల్లో ఇరుక్కుపోతే పొడుచుకోవచ్చు లేకపోతే ఫ్లాస్ అని చెప్పి రాత్రిపూట బోన్ చేసి పండుకునేటప్పుడు ఒకసారి బ్రష్ చేసుకొని ఫ్లాస్ చేయవచ్చు ఫ్లాస్ అంటే సన్న దారం అటు ఇటు లాగితే మనకి అది కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది అంతేకాని టూత్ పిక్స్ వాడకూడదు మనం అలాగే ఇయర్ బడ్స్ వాడుతూ ఉంటారు పొద్దాక చెవిలో ఏదో గుబులు ఉందని రోజు రెండు రోజులకి వారానికి ఒకసారి ప్రత్యేకంగా దానికి ఒక థెడ్డు పెట్టి లేకపోతే ఇయర్ బడ్స్ పెట్టి తీస్తూ ఉంటారు అది మంచి పద్ధతి కాదు కొంతమంది దారి పోయే దానాయలతో కూడా ఈ ఈ గుబులు తీస్తూ ఉంటారు చెవి లోపల చాలా సున్నితమైనటువంటి హీరింగ్ ఆ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అవి చెడిపోయి మనకి లేనిపోయినటువంటి డెఫ్నెస్ అంటే చెవుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది చెవిలో ఏమి మనం పెట్టకూడదు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెవి డాక్టర్ ఈఎన్టి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇయర్ పిచ్చికారి చేయించుకోవచ్చు కానీ అది కూడా పొద్దాక చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే టాన్సిల్స్ ఉన్నాయండి మా అబ్బాయికి పెరగట్లేదు టాన్సిల్స్ తీసేయించుతామని వస్తారు మనిషి పెరగటానికి టాన్సిల్ లావటానికి సంబంధమే లేదు ఎప్పుడో నూటి కోటి ఓ పిల్లాడికి బాగా పొద్దాక పెరుగుతూ ఉండి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి లావ్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు టాన్సిల్స్ ఈఎన్టీ డాక్టర్ తీస్తాడు కానీ మనం అనవసరంగా కొండనాలకు తీయించుతామండి దగ్గు వస్తుంది మాకు పొద్దాక పిల్లాడి దగ్గు వస్తుంది కొండనాలకు కట్ చేస్తూ ఉంటారు బౌరుగా ఉంది అది కూడా అపోహ మాత్రం కొండనాలకి దగ్గుకి సంబంధమే లేదు అలాగే సర్కమ్ చేసిన అంటే సుంతి చేస్తే ప్రమాదం అని కొంతమంది అది చేయించుకుంటే మంచిదని కొంతమంది అది ప్రమాదం ఏం లేదు సుంతి చేయించుకుంటే ముస్లిమ్స్ అందరూ చేయించుకుంటారు దానివల్ల క్యాన్సర్ కూడా ప్రివెన్షన్కి ఉపయోగపడుతుంది లేడీస్లో కూడా క్యాన్సర్ రాకుండా మ్యారీడ్ కపుల్స్లో క్యాన్సర్ లేకుండా సుంతి వల్ల ఉపయోగమే కానీ ప్రమాదం ఏం లేదు మేల్ బ్రెస్ట్ సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ బ్రెస్ట్కి వచ్చే జబ్బులన్నీ ఫీమేల్స్కే వస్తాయి అని చాలామంది మేల్స్కి బ్రెస్ట్ మీద ఏదైనా చిన్న గడ్డ వచ్చినా సరే నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఫీమేల్ బ్రెస్ట్కి వచ్చే క్యాన్సర్ లాంటివి కణితులు మేల్ బ్రెస్ట్కి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది మేల్స్ కనుక ఎవరికైనా బ్రెస్ట్ ఎన్లాజ్మెంట్ కానీ కణితి కానీ వస్తే డాక్టర్కి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి వాటర్ ఎన్ని లీటర్లు తాగాలి రోజుకి ఎనిమిది గ్లాసులు మినిమం తాగాలని కొంతమంది నాలుగు ఐదు లీటర్లు తాగాలని అది కూడా అపోహ మాత్రమే దాహం అయినప్పుడు మనం వాటర్ తాగితే సరిపోతుంది చాలామందికి వన్ ఆర్ టూ లీటర్స్ తాగినా కూడా సరిపోతుంది కొంతమంది భోజనం చేసినప్పుడు ఒక గ్లాసు నీళ్లు తాగితే అదే సరిపోతుంది నాన్ వెజ్ తినకూడదు అని కొంతమంది 
ముఖ్యంగా ఎగ్స్లో లేదో ఎలర్జీస్ ఉంటాయి అవి తినకూడదని కొంతమంది ప్రోటీన్స్ కావాలంటే ప్రోటీన్స్ మనకి చాలా అవసరం బాడీకి మినిమము వన్ కేజీ బాడీ వెయిట్ ఉంటే వన్ గ్రామ్ ప్రోటీన్ అంటే మనం సెవెంటీ కేజీ ఉంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ డైలీ అవసరం అందుకని డెఫినెట్గా నాన్ వెజ్ తింటే మంచిదే దానివల్ల చెరిపేయం లేదు తర్వాత ఎగ్స్ కూడా తినవచ్చు ముఖ్యంగా ఎగ్ వైట్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంది ఎగ్ ఎల్లోలో ఫ్యాట్ ఉంది కానీ ఎగ్ వైట్లో ప్రోటీన్ మాత్రమే ఉంది అలాగే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ తాగకూడదని కొంతమందికి అపోహ మిల్క్ శుభ్రంగా రోజుకి ఒకటి రెండు గ్లాసులు తాగవచ్చు కొంతమందికి మాత్రం మిల్క్ తాగితే పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి అందరికీ మిల్క్ పడుతుంది పెద్దవాళ్ళకి మాత్రం కొంతమందికి ల్యాక్టోజ్ మిల్క్లో ఉండేది ఆ ల్యాక్టోజ్ని కరిగించడానికి డైజెషన్కి ల్యాక్టేజ్ అనేది ఒక ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఎంజైము ఆ ఎంజైమ్ లోపం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మిల్క్ తాగకూడదు లేకపోతే నూట తొంభై మందికి మిల్క్ తాగితే ఏమీ అవ్వదు సో ఇలాంటి అపోహలన్నీ మనం ఎప్పుడైతే పోగొట్టుకుంటామో మన ఆరోగ్యం హండ్రెడ్ పర్సెంటు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పినట్టుగా ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ సోషల్ హెల్త్ ఈ హెల్త్ ట్రయాంగిల్ అనేది మనం చక్కగా ఆ నూరు సంవత్సరాలు పరిరక్షించుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్